വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിൽ റീറ്റെയിൽ ബ്രോക്കിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കർ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർ ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊട്ടാക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് അതുപോലെ മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ ജിയോജിത്ത് എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐ സി സി ഡയറക്ടർ ഒക്കെ അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എസ് എസ് ഓൺലൈൻ ആർ കെ എസ് വി സെറോദ അതുപോലെ സാംകോ എക്സെട്രാ ഒക്കെ ഇതിൽ ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് സബ്സിഡിയറീസും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കറേജസും ആണ് ബാങ്ക് സബ്സിഡിയറീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐ സി സി ഡയറക്ടർ കൊട്ടാക് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ എസ് ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവരെല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉപയോഗം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം അതുപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനാണ് ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കറേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജിയോജിത്ത് ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് മോട്ടിലാൽ ലോസ് വാലൊക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡിമാറ്റ് സർവീസും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫോൺ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലിരിക്കും കാരണം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസും അതുപോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊഫൈലും അനുസരിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഡി സി സെക്യൂരിറ്റീസാണ് സോ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എസ് ഡി സി ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വോളിയും കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജിയോജിത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ബ്രോക്കറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു സോ ഞാൻ എസ് എസ് ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോ അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ കെയർ ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഞാൻ പോയി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ റിലയബിൾ ആണെന്നുള്ളത് സോ ആ വകയിൽ എനിക്ക് ബ്രോക്കറേജിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് സേവിങ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എസ് എസിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി തന്നെയായിരുന്നു സോ ഞാൻ എസ് എസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം എനിക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആർ കെ എസ് വിയിൽ ഞാൻ പോയൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോ അതിലാണെങ്കിൽ ഡിമാറ്റും ട്രേഡിങ്ങും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിരുന്നു സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ആർ കെ എസ് വിയിലും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് എല്ലാം എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻസർ ഇല്ല ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് അല്ലെ അതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ബ്രോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം അയാൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ബ്രോക്കറേജസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് ബാങ്ക് സബ്സിഡറീസിലോ പോയി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം അയാളുടെ വീടിനടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അത് ഏതാണോ അവിടെ പോയായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം എച്ച് ഡി എഫ് സിയോ ഐ സി സിയോ കൊട്ടാക്കോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അയാൾക്കിപ്പം കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈ വോളിയം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ